அஸ்லாம் கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷான தாலாவின் நல்லடியார்களே விருந்தோம்பல் சம்பந்தமான சட்டங்களை கடந்த சில வாரங்களாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் சென்ற வாரம் விருந்துகளிலே நமக்கு பிடிக்காத பொருள்கள் பரிமாறப்பட்டால் கூட அதை குறை சொல்லக்கூடாது பிடிக்காவிட்டால் நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கலாமே தவிர அதை குறை சொல்லக்கூடாது விமர்சிக்கக்கூடாது என்பதின் ஒரு பகுதியை பார்த்தோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவங்களுடைய வீட்டிற்கு அருகிலே பக்கத்து வீட்டுக்காரராக அபு ஐயூபுல் அன்சாரி என்ற சஹாபி இருந்தார் நபி சல்லா அலை செல்லம் அவர்களுக்கு எப்போதெல்லாம் விருந்துகள் யாரிடமிருந்தா அது வருகிறதோ அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையானது எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பகுதியை அபு ஐயப்புல் அன்சாரி விட்டு கொடுத்து விடுவாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிற முறையில் அப்போ ஒரு நாள் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்த அந்த சாப்பாட்டை வந்து அவங்க அறவே எடுக்காமல் அப்படியே கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க ஒரு பாத்திரத்தில் சாப்பாடு கொடுத்தா எடுத்து அடையாளம் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா எந்த மாதிரி அவர்களுக்கு அன்பளிப்பு வந்ததோ அதை தொடாமல் அப்படியே வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கொடுத்து அனுப்பினார்கள் அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இதில் ஒரு சிறிதளவு கூட எடுக்காமல் நமக்கு கொடுத்து விட்டுருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதில் எதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதரை ஏன் நீங்கள் தொடாமலே இந்த சாப்பாட்டை எனக்கு அனுப்பி விட்டீங்க மொத்தமாக அனுப்பிட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இல்லை அதில் வந்து பூண்டு கலந்திருந்தது அது ஹராமா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு இல்லை எனக்கு பிடிக்காது இந்த பூண்டு வாடை வந்து எனக்கு பிடிக்காத காரணத்தினால நான் அதை சாப்பிடலை அதனால தான் உங்களுக்கு அப்படியே கொடுத்து விட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு பூண்டு கலந்த ஒரு உணவு கொடுக்கப்படுகிறது அவங்களுக்கு இயல்பில் அந்த உணவு பிடிக்காது ஆனால் அந்த உணவு வாங்கிக்கிறாங்க இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோமே பூண்டு கலந்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லலை யாரிடம் இருந்து அந்த பொருள் வருகிறதோ அவர் வருத்தப்படக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அப்படியே தாங்கள் சாப்பிடுவதற்கு எப்படி வாங்கி கொள்வார்களோ அந்த மாதிரி வாங்கி கொண்டு யார் அதை விரும்பக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இது தடுக்கப்பட்ட உணவு ஒன்றும் கிடையாது சிலருக்கு சில பொருள் பிடிக்கும் சிலருக்கு பிடிக்காது இது முஸ்லீம் உள்பட நிறைய ஆதாரப்பூர்வமான நூல்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நமக்கு பிடிக்காத ஒரு உணவாக இருந்தால் கூட நம்ம குறை சொல்கிற ஒரு பழக்கத்தை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது இது விருந்தில் நம்ம கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் விருந்தளிப்பவர் வந்து மனசு கோணி விடுவார் மனம் புண்பட்டு விடுவார் என்பதை பார்க்க வேண்டும் அது போக இந்த விருந்துக்கு நம்ம போகும் பொழுதும் விருந்து சாப்பிடும் பொழுதும் நம்மள்ட என்ன இருக்கிறதோ அதை கொடுப்பதற்கு என்ன செய்யக்கூடாது வைக்கப்படக்கூடாது ஒருவர் தன்னிடத்தில் விருந்து நம்ம என்ன விளங்கிட்டு இருக்கிறோம் விருந்து என்று சொன்னால் வழக்கமாக இருப்பதை விட அதிக அளவில் வைக்கணும் மிச்சப்படுற அளவில் கொண்டே வச்சா தான் விருந்து என்று நினைக்கிறோம் நம்மிடத்துல இருக்கிறதே கொடுத்தோன்னு வைங்க ஒரு ஆளை விருந்துன்னு கூப்பிட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு இட்லியை கொடுத்து இது சாப்பிட்டு போங்கன்னு நினைச்சு வேறு விருந்துன்னு கூப்பிட்டு ரெண்டு இட்லியை கொடுத்து விட்டான் அவர்கிட்ட தான் இருக்குன்னு வைங்க அவர்கிட்ட வந்து அதுதான் இருக்குது என்று சொன்னால் அதை கொடுப்பதற்கு இவர் வைக்கப்படுகிறாரு அதை போய் சாப்பிட்றவர் என்ன செய்கிறார் அதை சாப்பிட்டு வந்தால் கூட வெளியில் போய் அதை குறை சொல்கிற காட்சியை பார்க்குறோம் இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இதுக்கெல்லாம் வைக்கப்படவே மாட்டாங்க அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குது அதை தான் கொடுப்பாங்க அப்போ ஒரு வீட்டில் ஏழ்மையான வீடாக இருக்கும் ஒரு டீ கொடுக்குற கூட பால் ஊற்றி டீ கொடுக்க முடியாது அவங்க பால் இல்லாத வெறுமனை ஒரு டீயை கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்க இதை குடிக்கிற கூட்டிகிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லக்கூடாது அவங்க வீட்டில் என்ன இருக்குது அதை தான் கொடுப்பாங்க அதை என்ன செய்யணும் மனப்பூர்வமாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லாம் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஜாபீர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் நிற்கிறாங்க ஜாபீர் வந்து ஒரு இளைஞர் அவருடைய தகப்பனார் வந்து ஒரு பெரிய தியாகி உகது போரில் அவர் சகிதாகி விட்டார் அதனால் இவர் தான் அவர் அந்த குடும்பத்தையே தூக்கி நிறுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் அதனால் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு ஜாபீர் மேலே ரொம்ப பிரியம் அப்போ என்ன செய்கிறாங்க ஜாபீரை பார்த்தவொடனே கையை பிடிச்சி ரோட்டில் பார்க்குறாங்க வா வீட்டுக்கு போவோம் சாப்பிட போகணும்னு கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஜாபீர் அலி இல்லாத ஒன்று பார்த்த உடனே எங்கள் வீட்டுக்கு வா சாப்பிட போவோம் அப்படின்னு முகப்பத்தில் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போகிறாங்கன்னு வருது அப்போ வீட்டுக்கு போன உடனே என்னமோ அது இருக்குதான்னு கேட்குறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க மூணே மூணு ரொட்டி தான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை கொண்டு வாங்க வைத்து ஒரு ரொட்டியை தனக்கு முன்னாடி வைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஒரு ரொட்டியை வந்து ஜாபிருக்கு முன்னாடி வைத்துக் கொள்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு ரொட்டி இருக்குல்ல அதை ரெண்டாக பிச்சு பாதியாக்கி அவங்க பாதி அங்கே பாதி வைக்கிறாங்க அப்போ இ உள்ளதே உழவு தான் மொத்தமே விருந்து நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அள்ளி போடுன்னு பயங்கரம
அப்ப ஒருத்தர் விருந்துக்கு நம்மள அழைப்பாரையானால் அவர் எந்த மாதிரியான விருந்து கொடுத்தாலும் என்ன செய்யணும் அதுதான் விருந்து என்று திருப்திப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் நம்மள மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க நினைச்சிட கூடாது விருந்து சாப்பிட போறவருடைய தகுதி பண வசதி அவருடைய பொருளாதார நிலைமை வந்து விருந்து கொடுக்கிறவருக்கும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமா அவரவர்கள் அவரவருக்கு தக்கவாறு நடந்து கொள்வார் இது எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் விருந்துக்கு வேண்டி கனம் வாங்க மாட்டான் விருந்துக்காக வேண்டி வட்டிக்கு வாங்க மாட்டான் விருந்துக்கு சொத்த வைக்கிறவன்லாம் இருக்கிறான் நகை நட்டை விற்றுட்டு விருந்து வைக்கிறவன்லாம் இருக்கிறாங்க விருந்துன்னா இப்படிலாம் இருந்தால் தான் மக்கள் சாப்பிடுவாங்க இல்லாட்டி குறை சொல்லுவாங்க எங்கிறது மாறணும் நம்மள்கிட்ட என்ன இருக்குதோ கஷ்டம் இல்லாமல் என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுக்க வேண்டும் என்பது என்ன செய்யணும் இதில் வெக்கமெல்லாம் படக்கூடாது நம்மள்கிட்ட இருக்கிறத கொடுப்பதற்கு வைக்கப்படக்கூடாது அதே மாதிரி சாப்பிடக்கூடியவர்களும் நம்முடைய சாப்பாடோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் அது வந்து மட்டமாக தெரியலாம் நம்முடைய பழக நம்முடைய வீட்டுடைய வள உணவுக்கு மாற்றமாக அது இருக்கலாம் அதை ஒரு பெருசாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதில் உள்ள அன்பை தான் பார்க்கணும் எதை பார்க்கணும் விருந்தில் போய் விருந்த பார்க்கக்கூடாது இந்த மனிதன் நம்மளை மதித்து நம்மளை கூப்பிட்டு நம்மளை உபசரிக்கிறானே நம்ம மேலே பிரிய வைத்திருக்கிறானே நம்ம மேலே அன்பு வைத்திருக்கிறானே என்று பார்க்கணுமே தவிர நம்ம தகுதிக்கு தகுந்தவாறு தரலையேன்னு பார்க்கக்கூடாது அவன் தகுதிக்கு தகுந்தவாறு தான் தருவான் நம்ம தகுதிக்கு தகுந்தவாறு தர முடியாது எல்லாருக்கும் அப்போ இதை வந்து ரசூல் சல்லா அலை சொல்லம் காட்டி தருவதற்கு தான் வழியை ஒரு ஆள் கூட்டிகிட்டு போய் இதான் இப்போ நம்மள்ட்ட உள்ளதுன்னு சொல்லி உனக்கு ஒன்றை எனக்கு ஒன்றுன்னு பிரித்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அதுக்கு மேற்கொண்டு மறுபடியும் வராது அப்புறம் குழம்பு இருக்குதான்னு கேட்குறாங்க இல்லைங்கிறாங்க அந்த இது தான் சிற்கா காடி தான் வினிகர் தான் இருக்குது அதை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி அதுதான் குழம்பாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இதே இதே சம்பவத்தில் அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ளணும் விருந்துக்கு போகிற நேரங்களில் என்ன கிடைச்சாலும் சரி நம்ம சாப்பிட்ற ஆட்களுடைய நிலையிலிருந்து பார்த்து விடக்கூடாது ஊர் உலகத்தில் எதை விருந்துன்னு வழங்கி வச்சுருக்கிறாங்களோ அதுக்கு நம்மளும் பலியாக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஊரில் இதுதான் விருந்துன்னு வழங்கி வச்சுருப்பான் விருந்துன்னா இப்படி தான் இருக்குன்னு அவங்க ஒரு கற்பனை கூட்டம் பண்ணியிருப்பான் அதெல்லாம் உடைக்கணும் நம்ம நமக்கு சக்தி உட்பட்டு தான் விருந்து கொடுக்கணும் விருந்துக்கு போகணுமே தவிர நம்ம சிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டு செய்யக்கூடாது என்பதையும் நபிகள் நாயகம் செல்லலா அலை செல்லமுடைய வரலாறு இருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதுபோக இன்னொரு ஒரு கெட்ட பழக்கம் நம்ம சமூகத்தில் இருக்கிறது ஒரு கல்யாணத்துக்கோ ஒரு நல்ல காரியங்களுக்கோ விருந்து கூப்பிட்றோம் அல்ல ஒரு காரணமே இல்லாமல் விருந்து கூப்பிட்றதா இருந்தால் விருந்துன்னு ஆம்பளைக்கு உள்ளதுன்னு மட்டும் ஆக்கிவிட்டோம் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டா கூட அந்த வீட்டில் நாலு பொண்டாட்டியும் புருஷன் தான் இருப்பாங்க ஆம்பளையை மட்டும் சோத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்றோம் அப்போ பெண்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு உணர்வுகள் இருக்கிறது அவங்களுக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கிறது அவங்க இவர் சாப்பிட்ற மாதிரியான உணவை விருந்துன்னா தான் கொஞ்சம் விசேஷமாக சாப்பிட முடியும் அது பெண்களுக்கும் கிடைக்கணுங்கிற உணர்வு நம்ம சமூகத்தில் பெரும்பாலும் கிடையாது ரொம்ப நெருங்கின சொந்தக்காரங்கன்னா குடும்பத்தோடு வந்து வீட்டில் உட்காந்துருவாங்க சொந்தம் இல்லாதவர்களை நம்ம அழைக்க சொல்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு கணவன் மனைவி இருக்காங்கன்னு வைங்க கணவனை மட்டும் நீங்கள் விருந்து கூப்பிட்டீங்க அந்த மனைவியுடைய நிலைமை என்ன அது தனக்காக வேண்டி உட்காந்து சமைக்கணும் சரி கணவனை கூப்பிட்றீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கூப்பிட வேண்டியதானே கணவன் மனைவியுமா கூப்பிட்டு ஆட்களை குறைச்சிக்கிருங்க நூறு பேரை கூப்பிட்றதுக்கு போய் ஐம்பது பேரை கூப்பிடுங்க ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே ரெண்டாக பிரித்து கூப்பிட்டு அந்த மனைவி தனக்கு மட்டும் சமைக்கலுமா இவர் மட்டும் நல்லா திங்க போயிட்டார் அப்படி நினப்பாங்களே இல்லையா அப்போ மனோதத்து ரீதியாக எடுத்தால் கூட இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முறையாக இல்லை நபிகள் நாயகம் சொல்லாலை சொல்ல முடிய காலத்தில் எல்லாம் விருந்துக்கு வந்து பெண்களை கூப்பிடணும்னு ரசூல்லா வலியுறுத்தியிருக்கிறாங்க எப்படி வலியுறுத்துகிறாங்க ஒரு ஆள் ஈரான் பார்சிக்காரர் ஈரான்காரர் அவர் வந்து மதினாவில் இருந்து ரொம்ப வந்து கைப்பக்குவம் உள்ளவர் அதாவது குழம்பு வச்சாருன்னா அவ்வளோ ருசியை வைப்பாராம் அந்த மாதிரி ஒரு கைப்பக்குவம் உள்ளவர்னு சொல்லுவாங்கள சமையலில் அந்த மாதிரி சில பேருடைய கைக்கு தனி ருசி இருக்கும் அந்த மாதிரியாக அந்த பக்குவமாக அதெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் பேர் எடுத்தவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு நம்ம கைப்பக்குவத்தை காட்டுவோமே ரசூல் சல்லாசத்துக்கு நல்ல விருந்து போடுவோமே அப்படி நினைத்துக்கிட்டு வந்து ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள்ட்ட என்ன செய்கிறாரு விருந்து ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் வாங்கங்கிறார் அப்போ ரசூல் சல்லா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பக்கத்தில் ஆயிஷா நாய் கூட உட்காந்துருக்கிறாங்க ரசூல்லா மட்டும் இருக்கல விருந்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்றாரு ரசூல் சல்லா என்ன பண்ணுறாங்க இப்படி காட்டுறாங்க இந்த பக்கம் ஆயிஷா நாய் இருக்காங்கல்ல இப்படி விரலை காட்டுறாங்க அவருக்கு விலங்கலை என்னண்டு எதுக்கு விரலை காட்டுறாங்கன்னு நீங்கள் விருந்துக்கு வந்துருங்கிறாரு அவங்களையும் கூப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க விலங்க மாட்டேங்குது அவருக்கு என்ன செய்கிறாங்க இப்படி காட்டின உடனே அவர் மனைவி அவங்க கூப்பிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்த்து கூப்பிடுப்பான் என்னையும் மட்டும் கூப்பிட்றியே அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி விரலை காட்டுறாங்க அவர் என்ன செய்கிறாரு கண்டிப்பாக வரணுங்கிறார் விலங்காமல்
கணவன் மட்டும் கூட்டு போயாச்சு இவர் நல்ல ருசியாக சமைக்கிறாள் வேறு அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுன்ட்டு இவங்களுக்கு வர மாதிரி அவங்களுக்கு ஆசை இருக்கும் இவங்க மட்டும் போய் சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அவங்களுடைய மனைவியுடைய மனசு புண்படுமா இல்லையா அப்போ மனைவியும் நீ கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒரு விருந்துக்கு அழைக்கும் பொழுது உரிமையோடு கேட்குறாங்க அதாவது அவர் கூப்பிட தவறுன தவறும் பொழுது கூட சுட்டி காட்டுறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒருத்தங்க தெரிஞ்சவங்கன்னு நீங்கள் விருந்து கூப்பிட போனீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரம் தெரிந்தவர்களை கூப்பிட்றதுல அவ்வளோதான் உங்களுக்கு சக்தி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அல்லது இரநூறுவா ரூபா கூப்பிட சக்தி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது நூறு ஆக்கிக்கிருங்க நூறில் வந்து ஜோடியாக கூப்பிடுங்க குடும்பமாக கூப்பிடுங்க விஸ்திப்படுத்ததை விட யாரை கூப்பிட்றீங்களோ அந்த குடும்பத்தில் அனைவரையும் கூப்பிடுங்க அவங்க சந்தோஷமாக வந்து சாப்பிட்டு போவாங்க அவங்களுடைய சுமை குறையுமா இல்லையா இந்த ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் விருந்து கொடுக்கறதுனால வீட்டில் உங்களுடைய செலவு குறைஞ்சிருமா வீட்டுக்கு தேவையான செலவுகள் உங்களுக்கு இருக்க தான் செய்யும் விருந்து கொடுத்த மாதிரி ஆக வேண்டும் அதில் அவங்களுக்கும் ஒரு ரிஸ்க் இல்லாமல் சிரமம் இல்லாமல் அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்கணுமா இல்லையா விருந்தில் எல்லாம் அடங்கியிருக்குல்ல விருந்தில் காசு மிச்சமாகவும் ஒரு நேரம் மிச்சமாகவும் அது மாதிரி ஓய்வு கிடைக்கும் விருந்துன்னு கொட்டா அன்றைக்கி சமையல் வேலை இல்லை இப்போ சாப்பிட்டு வந்துடலான்ட்டு ஓய்வு கிடைக்கும் இதுகளையெல்லாம் எதிர்பார்க்குற ஒரு நேரத்தில் வந்து ஒருத்தர் மட்டும் கூட்டிகிட்டு போகிறதுனால அந்த கூப்பிட்ட வீட்டுக்கு என்ன லாபம் அவங்க வீட்டில் செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலையும் செய்யத்தானே வேணும் எல்லா செலவும் உங்களுக்கு இருத்தானே செய்யும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஓய்வு ரெஸ்ட்டாக கிடைக்குமா இவர் போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இது கணவன் போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வந்தால் என்ன ஒரு நிலைமையோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம சமூகத்தில் என்ன இருக்கிறது விருந்து அமைப்பு இருக்கிறது பெண்களை வந்து விருந்துக்கு அழைப்பதே கிடையாது ராமநாதம் எங்கள் மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை பாக்கு போடுவாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க அது அது கல் கல்யாணத்துக்கு சாப்பிட கூட மாட்டாங்க ஆம்பளை கூப்பிடும் போது சாப்பிட வாங்கன்னு கூப்பிடுறது பொம்பளைக்கு எப்படி கூப்பிடுறது வெத்தலாவுக்கு வச்சுருப்பாங்க அந்த காலத்தில் வெத்தலாவுக்கு போட வந்துருங்கன்னா சும்மா போயிட்டு வரணும்னு அர்த்தம் கல்யாணத்துக்கு சரி கூப்பிடுங்க ஒரு விருந்துன்னு கொடுக்காட்டி பரவாயில்ல கொடுக்கான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தை என் ரெண்டை பிரிக்கீங்கன்னு ஒரு குடும்பத்திலேயே ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு பொம்பளைங்கிற காரணத்துக்காக எப்படி நீங்கள் மறுக்கிறீங்க தன் மனைவியை கூப்பிடலங்கிறதுக்கா ரசூல் சுல்லாசில் உரிமையோட கேட்டார்களா இல்லையா அதனால் நம்ம யாரை விருந்துக்கு பத்து பேரை கூப்பிட்டாலும் அந்த பத்து பேரோட குடும்பத்தோடு கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிடுங்க அதுதான் விருந்துடைய ஒரு சரியான முறை பெண்கள் பிரித்து பார்க்கக்கூடாது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மதினாவில் வந்து கொண்டு வீதியில் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு கல்யாண வீட்டில் போய் நல்லா சாப்பிட்டு விட்டு அன்சாரி பெண்களும் சிறுவர்களும் வர்றாங்க அப்போ ரசூல் சுல்லாசன் செய்கிறாங்க அவங்கள வாழ்த்துறாங்க இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அன்தும் அகப்பும் நாசி இல்லையே அன்சாரிகளா நீங்கள் தான் எனக்கு விருப்பமானவர்கள் அந்த கூட்டமாக பார்க்குறாங்க அன்சாரி பெண்களும் அன்சாரி சிறுவர்களும் என்ன செய்கிறாங்க போய் நல்லா சாப்பிட்டு விட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பார்த்து விட்டு ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அன்தும் அகப்பும் நாசி இல்லையே மனிதர்கள் நீங்கள் தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் எத்தனை சமுதாயம் இருக்கிறது இந்த அன்சாரிகளாக நீங்கள் தான் என்ன செய்கிறீங்க சொத்து பற்றி எல்லாத்தையும் இந்த சமுதாயத்துக்கு அர்ப்பணிச்சிங்க இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் உங்களுடைய சொத்துக்களில் பாதி பாதியை கொடுத்தீங்க நீங்கள் தான் எனக்கு ரொம்ப விருப்பமான மக்கள்னு அந்த அவங்கள வாழ்த்தி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த காலத்து நடைமுறை என்ன இருக்குது விளங்குறோம் பெண்கள் சிறுவர்கள் எல்லாத்தையும் தான் அழைச்சிருக்கிறாங்க விருந்து என்ற பெயரில் வந்து ஆம்பளை மட்டும் கூப்பிட்றதுங்கிற ஒரு பழக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சமூகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது ஆண்கள் மாதிரி என்ன செய்யணும் பெண்களையும் கூப்பிட விருந்துக்கு அழைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டாக வேண்டும் இது ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஆசைப்பட்டு தன் தான் அழைக்கப்படுற விருந்துக்கு தன் மனைவி வரணும்னு விரும்பின மாதிரி எல்லோரும் விரும்புவார்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு பழக்கத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக விருந்தில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் நம்ம சமூகத்து விருந்தில் பொருளாதாரம் ரொம்ப நாசமாக்கப்படுகிறது பொருள் விரயம் என்பது நம்ம சமுதாயத்தில் கொடுக்கப்படுற விருந்தில் அளவுக்கு என்ன செய்யாது பொருள் விரயம் ஆகாது சாப்பிட்றாங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு சகனையும் வந்து மிச்சம் வைக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாடுகள் வந்து நூறு பேர் அழைச்சாங்கன்னு வைங்க ஒரு ஐம்பது பேர் கூடுதலாக சாப்பிட்ற உணவு தீக்க குப்பத்தொட்டில் கொட்டுவாங்க நூறு பேர் அழைத்து விடுவார்கள் நூறு பேர் சாப்பிட்டு விடுவார்கள் அதை சாப்பிட்டு விட்டு மீதம் வைக்கிறார்களே அந்த உணவு அந்த குப்பத்தொட்டியில் கொட்டக்கூடிய உணவு இருக்கிறது இன்னொரு ஐம்பது பேருக்கு என்ன செய்யலாம் தாராளமாக பசியாற்றக்கூடிய வகையில் அந்த அளவுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு இருபது முப்பத்தி மூணு சதவிகித உணவு என்று சொல்லலாம் முப்பத்தி மூணு சதவிகித உணவுகள் வந்து நம்ம சமுதாயத்தின் விருந்துகளில் வந்து யாருக்கும் பயன்படாமல் வீணாக்கப்படுகிறது தெரு நாய்களுக்கு பயன்படுதை தவிர மனிதர்களுக்கு பயன்படாமல் வீணாக்கப்படக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் அப்போ நம்ம அந்த உணவுகளை வந்து வீணாக்கக்கூடாது என்பதில் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்ட
என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லணும் இது எனக்கு நிரூபிக்க இயலும்னு சொல்லணும் இதுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு சொல்லணும் இந்த எஸ்எம்எஸ் நீங்கள்லாம் பரப்புறீங்கல்ல எவன் ஆச்சனத்தை அனுப்பிவிட்டா நீங்கள் பரப்பி விட்டுறது எவன் சொன்னா அது என்ன மேட்ரு அதுக்கு அடிப்படை இருக்கா அது உண்மை இருக்குதா அதில் உள்ள ஆதாரம் ஏதாவது இருக்குதா அதை பற்றிலாம் நம்ம கவனிக்கிறது கிடையாது இந்த மாதிரியான தன்மை என்று சொல்லப்படுகிறது பேசிக்கொள்கிறார்கள் இந்த இருக்குல்ல இது வந்து அல்லாவுக்கு அறவே பிடிக்காது நீ ஒரு விஷயத்தை சொல்வதாக இருந்தால் நீ பொறுப்பேற்று சொல்ல வேண்டும் நான் ஒரு செய்தி உங்கள்கிட்ட சொன்னால் என்கிட்ட கேட்டால் நான் நிரூபிக்க ரெடியாக இருக்கணும் உங்களுக்கு எதை நிரூபிக்க இயலாதோ அதை நீங்கள் அடுத்தாலும் சொல்லக்கூடாது யாரை பற்றின விஷயமாக இருந்தாலும் எந்த எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் என்ன இருக்குன்னு அதில் வந்து ஆத்தண்டிக்காக நீங்கள் பொறுப்பேற்று கொள்ள வேண்டும் நான் சுசல்லா சொன்னால் கஃபாபில் மாதிரி கதிபன் ஐயோ ஹத்தி தபி குள்ளிமா சமைய கேள்விப்பட்டதை எல்லாம் அறிவிக்கிறான ஒருத்தன் அவன் தான் பொய்யன் பொய் சொல்கிறவன் மட்டும் பொய்யன் கிடையாது நம்ம அப்படி விளங்கி வச்சுருக்கிறோம் பொய் சொல்கிறான் அவன் தான் பொய்யன்டு கிடையவே கிடையாது பொய் சொல்கிறவனும் பொய்யன் தான் ஒருத்தவங்கள்ட்ட சொல்லிவிட்டான் உண்மையாக பொய்யாண்டு ஆராயாமல் நீங்கள் அடுத்தாள்ட்ட போய் சொல்லிவிட்டீங்க நீங்கள் பொய்யன் தான் ஒருவன் கேள்விப்பட்டதை எல்லாம் அடுத்தாளுக்கு சொல்வானே ஆனால் அவன் போய் என் தான் என்ன பேசினாலும் சரி அது கையில் ஆதாரம் வச்சிருக்கணும் என்ன ஆதாரம் அந்த அறுக்குன்னு காட்டணும் என்னப்பா ஆதாரம் இல்லை ஆதாரம்லாம் இல்லை இந்த அவர் தான் சொன்னார் இவன் ஏன் பரப்புறான் அப்போ அவர் தான் சொன்னார்னு அவர் வருவார் இப்போ அப்போ ஒரு செய்தியை பரப்பக்கூடிய நேரத்தில் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் அந்த அதில் பார்த்தேன் இதில் பார்த்தேன் எதுலேயே பார்த்த யாவும் இருக்குது இவன் எந்தையா சொல்லிவிட்டு என்னத்தையாவது பரப்பி விட்டுட்டு என்னடா இது எதன் அடிப்படையில் சொன்னேன் இல்லை அப்படி தான் யாவும் இருக்குது அப்படி தான் படித்த மாதிரி நினைவு இருக்கிறது ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்தில் படிச்சுருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு கட்டுரையில் இப்படிலாம் சொல்லக்கூடியவர்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அது அல்ல வெறுக்கக்கூடிய தன்மையில் மூணு என்னது கீழ வ கால் இப்படி சொல்லப்படுகிறது இவன் சொன்ன அவன் சொன்னான்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அல்லாவுக்கு அறவே பிடிக்காது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் கசரத்து சுவால் ரொம்ப கேள்வி கேட்குறது கேள்வி கேட்கலாம் தெரியாவிட்டால் கேள்வி கேட்கணும் இப்போ சாலு அகலது கிரியின் குறித்தும் இல்லாத தகலமோ கேள்வி கேட்குறது அல்ல ஊக்குவிக்கிறான் எப்போ ஊக்குவிக்கிறான் உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் தெரிந்தவர்கள்ட்ட கேளுங்க இவனுக்கு தெரி தெரிஞ்சே இருக்கும் சும்மாச்சு கேள்வி கேட்குறது தெரிஞ்சு இருக்கிற விஷயத்தில் என்ன செய்யறது நான் இருக்கேன்னு காட்டிக்கிறதுக்காக வேண்டி கூட எல்லாம் கேட்குறாரு அவருக்கு திறமையாக நினைக்கணுமா எப்படிலாம் நுணுக்கி நுணுக்கி கேட்குறாரு உனக்கு விட தெரிஞ்சால் கேட்கவே கூடாது ஒரு மனிதன் கேள்வி கேட்பதற்கு முதல் கண்டிஷன் என்ன அவனுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தெரியுமையானால் அவன் கேட்க தேவையே கிடையாது அடுத்தவனுக்கா நீங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யாருக்கு டவுட் இருக்கவங்க கேட்டுக்கொள்வார்கள் அப்போ கசரத்து சுவால்னு சொன்னால் தெரியாவிட்டால் கேளுங்கள் நல்லா அனுமதிச்சிட்டான் அதுக்கு எந்த ஒரு லிமிட்டும் கிடையாது பத்து தெரியாட்டி பத்தையும் கேட்கலாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிற ஒரு விஷயத்தையே நீங்கள் வேண்டும் என்று என்ன செய்கிறீங்க உங்களுடைய திறமையை காட்டுவதற்காக வேண்டி ஒருத்தரை மடக்கிறதுங்கிற நோக்கத்துக்காக வேண்டி ஒரு கொச்சப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி எல்லாமே என்ன செய்யக்கூடாது கேள்வியை கேட்டுறக்கூடாது தெரிந்து தெரிந்த விஷயத்தை என்ன செய்யக்கூடாது கேள்வியாக கேட்கக்கூடாது மடக்கலாம் விவாதம் பண்ணலாம் எதிர்கேள்வி கேட்குற விஷயம் வேற கேள்விங்கிற பேரில் என்ன செய்யக்கூடாது தெரிஞ்சு கொண்டு கேட்கக்கூடாது இது கசரத்து சுவால் அதிகமாக கேள்வி கேட்பதை அல்ல வந்து வெறுக்கிறான் இது ஒரு விஷயம் மூணாவது என்ன ஓ இலா அத்துல் மால் பொருளாதாரத்தை வீணாக்குவது அல்ல வெறுக்கிறான் காசு பணம் சோறு கஞ்சி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை வீண்படுத்துறது பாழ்படுத்துறது இருக்குல்ல அது அல்லாவுக்கு பிடிக்காது அப்போ மூன்று விஷயங்களை அல்லா வெறுக்கிறான் என்று ரசூல் சுல்லாசலம் சொல்லிவிட்டு அதில் ஒரு விஷயமாக சொன்னது என்ன இலா அத்துல் மால் பொருளாதாரத்தை வந்து பாழாக்குதல் இது பாழாக்குதல் இல்லையா உணவு வந்து சாப்பிடுவதற்காக தந்த ஒரு உணவை வந்து வெளியே கொண்டே கொட்டுறதுனா என்ன நீங்கள் உழைப்பி வீணாக்கி வச்சது அடுத்தால் சாப்பிடுவாங்களா அதை கொண்டு போய் என்ன செய்கிறீங்க ஒவ்வொரு சகனில் இந்த சகன் சாப்பாடு இலை சாப்பாடு வச்சிங்கன்னா அவன் பாட்டுக்கு இது முடியுமா முடியாதான்னு எல்லாம் பார்க்கறது இல்லை வைங்க வைங்கம்மா கடைசியில் பார்த்தா திங்க முடியாது ஆசை மனுஷன் அந்த பேராசை என்ன செய்யும் அவானம் சும்மாங்கல்ல அது வந்து வைக்க சொல்லணும் விருந்தில் வச்சவனும் கடை கடைசியில் என்ன வாயிரும் திங்க முடியாமல் போயிடும் அப்போ இந்த மதிப்பிடம் நமக்கு திங்க முடியுமா மக்கள் அது காரணம் ஈனை பொருள் வீணாகுவதற்கு என்ன காரணம் மக்கள் நம்மளும் காரணமாக இருக்கிறோம் விருந்து சமைக்கிறவங்கள்ட்ட இந்த காரணம் இருக்கிறது அதனால் விருந்துகளை வீணாக்கக்கூடாது அல்ல என்ன சொல்கிறான் குழு ஒசரப்பு உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் ஒலா துசிரி வீணாக்கிறாதீங்க உண்ணுவதை பற்றியும் பருகிறதை பற்றி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது வீணாக்குதலும் கண்டிப்பாக அதில் சேர்ந்து வரும் என்பதற்காக வேண்டி எல்லாம் சொல்கிறான் குழு ஒசரபு நீங்கள் உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் ஒலா துசிரி பூ வீண் வரையும் செய்து விடாதீர்கள் பொருளாதாரத்தை வீணாக்கிற நாசமாக்கிற நல்லா சாப்பிடுங்க வீணாக்கி தெருவில் உங்களுக்கு குப்பையில் ஓட்டுறது வீணாக்கு
இது வந்து எனக்கு ஹராமா இருக்குமோ என்பதற்காக நான் இதை சாப்பிடலை என்று சொல்லி அது கொண்டு பைத்தல் மாலை கொண்டே கொட்டுறாங்க கீழே ஒரு பேரிச்ச மலம் கிடக்கிறது இதை எடுத்து கீழே கிடக்குதுன்னு கூட பார்க்கல அது வீணாக கூட நினைக்கிறாங்க நான் எடுத்து சாப்பிட்டுருப்பேன் ஆனால் இது வந்து ஜக்காத்து வந்து எனக்கு வந்து கூடாது என்ற காரணத்திற்காக டவுட் வந்து இது பள்ளிவாசலில் வேற கிடக்கிறது ஜக்காத்து பேரிச்ச மலம் கொண்டாந்து மக்கள் கொட்டிருப்பாங்க அதில் ஒரு பேரிச்ச மலம் தவறி விழுந்திருக்கலாம் அப்படி இருந்திருக்குமோ என்ற சந்தேகத்திற்காகத்தான் இதை சாப்பிடவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க ரசூல் சொல்லாலும் ஒரு பேரிச்சம்பளம் கீழே கிடந்ததை கூட வீணாக்கிறாதுங்கிறாங்க இதுல சொல்லக்கூடிய பாடம் என்ன கீழே விழுந்த ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை கூட எடுத்து சாப்பிடுற அளவுக்கு ஒரு முஸ்லீம் உடைய தன்மை இருக்கணுமே தவிர உணவுகளை கொண்டே நினைஞ்சிடக்கூடாது சில பேர் பெருமையா இருக்க ஒரு ஆப்பிள் பணம் வச்சிருப்பாங்க கீழே விழுந்தா எடுக்க மாட்டாங்க பெருமை அது எனக்கு எப்படி கீழே விழுந்தா எடுக்க மாட்டேங்கிற கீழே தானே கீழே விழுந்தாலும் பறிச்சு கொண்டு நான் விற்கிறான் மரத்துல இருந்து கீழே தானே விழுவுது கீழே கையில இருந்து கீழே உணிச்சுட்டு வைங்க அதை எடுக்கிறது கௌரவ குறைவு ஒரு எலுமிச்சம் மலை வாங்கிட்டு போவீங்க ஒரு கீழே விழுந்துரும் கத்திரிக்காய் கீழே விழுந்துரும் என்ன செய்யறது கீழே விழுந்த கத்திரிக்காய் எடுத்தா யாரும் மாதிரி பார்த்து நினைப்பாங்களோ எவன் நினைக்கிறதுங்கிறேன் நம்ம வீட்டு கத்திரிக்காய் கீழே விழுந்து நம்ம எடுக்கமே யார் எடுப்பா களவாங்கிற சாமானா இது நம்ம என்ன செய்யறோம் கீழே விழுந்த பொருள்களை கூட எடுக்கிறது பெரிய கேவலம் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது தவறது வீணா போச்சு என்ன செய்யக்கூடாது சில பொருள்கள் இருந்து வீணாகி போயிடும் கீழே விழுந்தா மண்ணோட மண்ணா நசுங்கி போயிடும் அந்த மாதிரியான பொருள்களாக இருந்தால் அது சாப்பிட்றதுக்கு தகுதி இல்லை அது வீணா போகாத பேரிச்சம்பளம் மாதிரியான ஒரு கீழே ஆன சாலனை கொட்டி போச்சு அல்லவா முடியும் அது மாதிரி விஷயம் வேற பேரிச்சம்பளம் மாதிரி பொருள் எடுத்தா ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை அது மாதிரி எந்த பொருள் வந்து கீழே விழுந்தால் வீணாகாதோ அதை கூட எடுங்க என்பதை ரசூல் சொல்ல ஆலை செல்லும் அவர்கள் இந்த பேரிச்சம்பள சம்பவத்தின் மூலமாக நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் உணவுகளை வந்து வீணாக்குவதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் வீணாக்குதல் எதனால் வருது என்று கேட்டால் இஸ்லாமிய முறை பிரகாரம் நம்ம சாப்பிடுவது கிடையாது எதனால் வீணாக வருது இஸ்லாமிய முறை பிரகாரம் சாப்பிட்டோம் சொன்னா உணவு வீணாகாது இஸ்லாமிய முறை என்ன சாப்பாடுல உட்கார்ந்துருக்கிறோம் சாப்பாடுல உட்கார்ந்துருக்கோம்னா நம்ம முஸ்லீம் நம்பிக்கை பிரகாரம் இஸ்லாமிய நம்பிக்கை பிரகாரம் அந்த சோத்துனுடைய அளவு நம்முடைய பசியை வந்து தீக்காது அல்லாவுடைய மறைமுகமான பறக்கத்து என்று ஒண்ணு இருக்கிறது அதுதான் நம்முடைய பசியை தீர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த சாப்பாட்டுல ரசூல் சொல்லாசலாம் சொல்றாங்க உங்களுக்கு ஒரு உணவு வைக்கப்பட்டால் எதிரில பறக்கத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியாது கடைசி ஒரு பருக்கையில் கூட பறக்கத்து இருக்கலாம் அந்த பருக்க உள்ள போனா பசி அடங்கி போயிடும் அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் முழுசாக சாப்பிடுங்கள் விரல கூட நீங்க என்ன செய்யுங்க சப்பி சாப்பிடுங்கள் தட்டை கூட வலித்து சாப்பிடுங்கள் ஏனென்றால் எந்த தொகலில் பறக்கத்து இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க அப்ப உங்களுக்கு சாப்பாடை வச்சு விட்டாங்க வச்சு என்ன செய்யறீங்க காவாசி முக்காவாசி சாப்பிட்டு இருப்பீங்க காவாசி சாப்பாடு இருக்கும் அதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மறுசோர் வகிக்கிறது அதை தின்று முடித்த பிறகு பசி அடங்கலான்னு பாரு அந்த காவாசி சோத்தில் உனக்கு பசி அடக்கக்கூடிய பறக்கத்து இருக்கலாம் நம்ம சாப்பாடு மறு சாப்பாடு வைக்கிறாங்கல்ல இருக்கும்போதே வைக்கிறது இது வந்து அந்த பறக்கத்தை நம்பாத காரணத்தினால வருது வச்சுருக்காங்கல்ல அது சாப்பிடு அந்த கால்வாசி சாப்பாடை சாப்பிடும் பொழுது அதில் அல்ல பறக்கத்தை செஞ்ச அம்சம் அதில் இருந்தால் மறைமுகமான ஒரு பறக்கத்துன்னு இருக்குது அந்த அருள் வந்து அந்த அந்த கால்வாசி சாப்பாட்டில் ஒரு பகுதியில் இருந்தால் உன்னுடைய அதுலேயே பசி அடங்கி போயிடும் மறுசூர் கேட்க மாட்டேன் அப்போ நம்ம சாப்பாடு மறுபடி சாப்பாடு கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும் இருக்கிறத காலி பண்ணணும் இந்த சகனில் வச்சுக்கிட்டே தான் சாப்பாடு கேட்குறாரு சகனில் பரிமாறும் பொழுதும் இலையில் பரிமாறும் பொழுதும் சாப்பாடு இலை நிறைய இருக்கும் பொழுது மறுபடி கொண்டாந்து வைங்கன்னு கேட்குறது என்ன முறை அப்போ அல்லாவுடைய பறக்கத்திற்கு நீங்கள் நம்பலன்னு தானே அர்த்தம் எந்த இடத்துல வேணாலும் அல்லாவுடைய பறக்கத்து இருக்கலாமா இல்லையா எப்படி சாப்பிடணுமா அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு இலையில் எல்லா பறக்க இருக்கலாம் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு மறுபடி வேணும்னு உன் மனசு சொல்லுதா அப்போ கேளு அது கேணும்னு சொல்லாது அதில் பறக்க தெரிஞ்சுன்னு வைங்க அல்லாஹ் வந்து மறைமுகமான அருளை அதுக்குள்ளே வைத்திருந்தான் என்று சொன்னால் அந்த உணவுக்குள்ள அந்த பறக்க தெரிந்தால் உங்களுக்கு என்ன வாயணும் வைத்த சாப்பாட்டிலே உங்களுடைய பசி அடங்கிவிடும் இதை நம்ம எல்லாரும் கடைப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் என்று சொன்னால் இதை சாப்பாட்டுக்கு போகிற அத்தனை பேரும் மறுபடி சாப்பாடு வைக்க சொல்வதாக இருந்தால் முடித்து விட்டு தான் சாப்பாடு கேட்கறது அதுலேயும் வந்து தனி நபர்னு அது ஒரு கணக்குங்க நாலு பேர் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது சகனில் அப்படி தான் உட்காடுறோம் மூணு பேர் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் சகனில் உட்காந்து கொள்கிறோம் அஞ்சு பேருக்கும் போதுமானது என்ன நம்ம தீர்மானிக்க இயலுமா ஒருத்தன் வைக்குமா ஒருத்தன் வேணாங்கிற அளவில் இருப்பாங்க அவன் மதிப்பீடை இயலாது அப்போ பல பேராக இருக்கும்போது என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக முடிச்சிடணும் இருக்கிற தட்டில் உள்ள எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடித்த
அந்த பொருளை வந்து உழப்பி தெருவில் கொண்டே கொட்டாமல் இருந்தால் அதை ராத்திரி கொடுப்பாங்களா இல்லையா ஏழைகள் கொடுப்பாங்களா இல்லையா அது யூஸ் ஆகுமா இல்லையா அடுத்து சமைக்கும் போது கணக்கு பண்ணி செய்வானா இல்லையா அப்ப அந்த மாதிரியாக அந்த பொருள்களை வீணாக்காமல் இருப்பதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் முதல்ல பறக்கத்து இருக்கிறது என்பதை நம்ப வேண்டும் உங்களுடைய விரல்களையும் அந்த தட்டுகளையும் வலித்து சாப்பிட சொல்லும் சொன்னாங்க லா ததுருவனை பறக்கா உங்களுடைய உணவில் எந்த இடத்தில் பறக்கத்து இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இந்த விரல சப்புறீங்கள அதுல கூட பறக்கத்து இருக்கலாம் அதோட பசி அடங்கி போயிடலாம் இந்த தட்டை வலிக்கிறீங்கள அதுல கூட இந்த பறக்கத்தை எல்லாம் வச்சிருக்கு மிச்சம் இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு அல்லாவுடைய மறைமுகமா அருள் வந்து ஒவ்வொரு சாப்பாடு முஸ்லீமுடைய சாப்பாடுல இருக்கிறது அது அந்த தட்டில் வலிச்சு சாப்பிட்றதுல இருக்குமே ஆனால் அதோடு என்ன வயிறு ஆ வயிறு நிறைஞ்சு போச்சு என்கிற ஒரு நிறைவு உண்டாகிவிடும் அப்போ நீங்கள் மறுபடியும் கேட்க மாட்டீங்க வீணாக்க மாட்டீங்க என்று ரசூல் சொல்லா செல்லம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதனால் அந்த உணவு வீணாக்குவது சம்பந்தமாக இன்னும் பல விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறது எப்படியெல்லாம் நம்ம வீணாக்குறோம் வீணாக்குறதுலேருந்து எப்படி நம்ம தவிர்த்து கொள்வது என்பதை அடுத்தடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் திருக்குறான் தமிழாக்கம் பி ஜெயநலாபதியின் அனைவருக்கும் புரியும் எளிய நடை தேவைப்படும் வசனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கலை சொற்களின் விளக்கங்கள் திருக்குறான் எவ்வாறு அருளப்பட்டது எவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் காலம் முதல் இன்று வரை குரான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட மெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று முதல் பாடி மூர்தரு மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ்